Välkommen ska du vara till Sverige och välkommen till Skania Södertälje. Bak mig så står den Irisar i6S och den går på ett väldigt väldigt spännande drivstoff och vill du veta vad det är er för nå, då måste du följa med på filmen. Och du, men du först är er igång. Vi har en knapp här nere, den heter abonner. Klick på den, då blir jag glad och du får med dig resten av filmen våra här från bussmagasinet. Men nu snur film. Jag heter Olav Dorflott och är er ansvarig för salg av buss i Norsk Kania och den norska bussmarknaden. Så är er vi ju väldigt starka på gaslösningar med LNG, LBG och CNG, CBG. Så det sista nya nu är er att vi prövar att utveckla bussar med LBG då, flytande gas och har byggt upp en demobuss i första omgång med Irisar där gastankarna ligger i bagagerummet och kan vi då så vi troligt kan ett kvart bygga upp en sån buss i full längd det vill säga si 15 meter tre axlar byggan med baktoalett bakdör och rullstolheisen bak liggande över drivaxel bogeaxel så är er det helt klart att vi får god bagagekapacitet själv om en del av bagagerummet då måste sättas av till tanka för flytande gas Så det blir väldigt spännande och det vill vi jobba för att få in på marker i Norge till kvart som är er väldigt god miljölösning och förhoppningsvis kanske definierat också som en nollutsläppslösning i Norge på en stor buss till express och turuppdrag. Då har vi satt oss ned bak rattet på denna här Irisar i6S och jag fäster setebälte. Och så är er det ju det när du sätter dig ned bak ett bussrat du inte har sittit bak för så är er det viktigt att göra sig lite tillkänne och vi kommer självklart strax tillbaka med all information om det vi har runt oss här. Jag har en vanlig tändningsnyckel. Kan vi med att vrida den runt. Ganska fin och behaglig lyd när du startar bussen. Det är er inte den där voldsamma ristningen. Så har vi då en elektronisk parkeringsbrems och här kommer Irisaren till sitt rätte. Irisar har en förkärlighet för vifter och lyd. Och det har de också då tydligen i den här bussen här. Så för att vi ska höra vad jag säger på den filmen så får vi överleva lite varme och heller skruva av <laughs> skruva viften. Så då sätter vi bussen i gir och så ska vi ut och köra en Irisar med flytande gas. Och endelig sitter vi och lager en film på en Irisar. Vi har nå laget över 100 filmer på Youtube och först nå har vi endelig fått henne våre i et Irisar-bygg. Vi kjører nå en Scania Irisar som har en 13 liters motor. Den yter 410 hestekrefter, har 2000 newtonmeter och har altså en gastank, en flytende gastank på 700 liter. Så här har du god kapacitet, og dette her burde også få en ganske fin rekkevidde. Og med den tanken vi har nå, så skal det kunne utge en rekkevidde på cirka 1000 km. Och denna bussen kan driftas både på naturgas, biogas eller en god blandning. Bussen vi kör idag har en längd på 12,2 meter och en höjd på 3,93 meter. Det vill säga si att den är er otrolig hög. Man har ju i8 som man tänker är er högre, men den här är er faktiskt nästan på akkurat samma höjd som storebror. Bussen vi kör idag, det är er en helt unik och speciell buss. Du finner ikke maken resten av världen. Denna här är er one and only. Irisar byggde den bussen här för cirka ett år sedan och har gått i kontinuerlig test för Scania i snart ett år. Så därför så är er bussen spekka invändig med dockor eh, som ser ut som vattenbehållare och under bussen så har du stora tunga containere för att täcka in vekten för all bagage. Så vi kör nu en buss som är er fullspäckad både med passagerare och last och og som också har en stor 700 liters tank med gas 
under. Så det vil si at innvendig så kommer ikke vi til å gå i dybden på denne bussen her, siden vi er på en demo-prototype prøvebuss, så er det ikke sånn den kommer til å se ut når bussen er ferdig. Her inne har den for eksempel satt inn en ekstra førestol her fremme, for at de som sitter her fremme og forsker og tar prøver kan sitte litt mer behagelig. Men normalt sett så vil det være 51 seter ombord i denne her type buss. Og denne bussen her har heller ikke toalett, men hvis du tar inn toalett så mister du også et par seter. Og du kan også ha kjøkken, du kan spesifisere at den er akkurat som en vanlig resar, bare at denne her er en prototype som vi er utrolig heldige som får lov til å kjøre her i dag. For å ta litt om førsteinntrykk til bussen, så må jeg si det at jeg synes den er fantastisk behagelig å kjøre. Jeg setter meg ned i stolen, jeg har full oversikt, store gode speil, hvitvinkelspeil øverst, store stående speil under, og så har vi god sikt til venstre, god sikt til høyre, men jeg kunne tenkt meg større vinduer på døra til høyre. Vi har ikke vinduer fra cirka knehøyde og ned, så der får vi en stor blindsone på bussen. Vi har det simple og enkle displayet ombord i bussen. Det er egentlig ganske funksjonelt og ålreit å bruke. Jeg trenger ikke mer informasjon enn det jeg har her. Det andre displayet ser kanskje litt mer fancy ut, litt mer heldekt i LED og alt mulig. Men her har jeg all informasjon jeg trenger. Tripteller til høyre, temperatur, klokke. I midten har jeg kjørekomputer. Nå har jeg stilt den inn på at jeg har speedometer i midten her. Men til venstre har jeg også et analogt speedometer med tripteller og også kapasitet på tanken. Jeg synes det er funksjonelt. Og så har vi jo da også kjørekomputeren. Den styrer du via rattstammen. Krusekontroll her nede. Og så har vi en retarder hvor også den 12-trins opp til krusen er plassert på rattstammen. Til venstre vindusvisker og vi har blinklys. Og til høyre for rattet så har vi da knelingfunksjoner, vi har aircondition-systemet som vi vet lager litt grann lyd, radio og skriver. Så kommer vi til det punktet som jeg ikke er så utrolig fan av. Til venstre så ser vi nemlig det at vi kjører en irisar, for her har vi et panel som burde vært byttet ut i 1962. Knappene er dysfunksjonelle. De er ikke funksjonelle å trykke på. Symbolene ser ut som en femåring har tegnet i aggresjon. Det er virkelig et dårlig panel. Og i tillegg så er det så plastikaktig at jeg er redd for å bruke knappene, for at jeg vil ikke trykke dem igjennom panelet. Og det vet jeg at Irisar har hatt problemer før, fordi at passasjerene som sitter i bussene har jo et panel over hodet sitt. Der har du fristisdyser, du har stoppknapper og lysknapper. Og disse her var det så lett å trykke opp i taket. Frystlysdysene satt fast, og de gikk inn i luftrørene. Stoppknappen hang seg fast opp i taket, og jeg føler det er litt samme problemet her med de knappene her. Så jeg synes Irisar har en stor, stor vei å gå når du kommer til sitt eget knappepanel. Men utover det, så synes jeg føreplassen er behagelig. Jeg synes bussen er stille og behagelig og god å kjøre. Det er lite vibrasjoner, det er nesten ikke støy, og det er altså noe med gassmotoren som gjør at du blir kvitt all den vibrasjonen som en dieselmotor fører med seg. Det er en sånn snill og varm lyd fra motoren, og den går fantastisk godt. God utrulling, det er klart nå har vi jo fulllastet, så du får jo vekt, men du merker heller ikke at den er slapp og daff når jeg gir gass. Så jeg føler at Scania her har klart å lage en drivlinje som er utrolig behagelig, og så blir jeg spent på å se når den her kommer ut i serieproduksjon, når vi får den ut av prototypeversjonen, for å se hvordan dette her blir i fremtiden. Velkommen til mitt tekniske hjørne. Bak meg står den helt nye Irisar i6 med flytende gass. Et spennende buss for ekspressbussmarkedet. Og jeg har fått åpnet alle lukene og har lyst til å ta deg med en runde rundt bussen. Bli med! Irisaren er kjent for de linjene sine. Det er lett å kjenne igjen disse bussene på veien. Jeg var nok kanskje litt vel skeptisk når jeg tilbake i 2002-2003 når PB-en kom. Jeg kalte det at insekter har landet. Men jeg har svelt de ordene noen ganger etterpå, for det er fine linjer for disse bussene. Når vi nå tar en runde her i fronten, så ser vi det at vi har et plass til reservehjulet her. Det som er en fordel med å ha reservehjulet her. Nå har ikke denne bussen her et reservehjul her, men det som er fordel med å ha et reservehjul her, ikke bare fordi om du har punktert, men det er også en del av frontbeskyttelsen. 
Nå har vi løftet opp dette dekselet her, og da kommer vi til for eksempel radaren her, som er en del av det aktive bremsesystemet og aktiv cruisekontrollen. Vi har spylervesketanken her, og hvis du trenger å taue bussen noen plass, så er det feste punkt her for å sette i trekkroget. En ting jeg legger merke til er at innsteget er ganske greit, og det er breit. I tillegg så svinger det litt når du stiger inn. Så du har en grei dør her som svinger riktig vei. Det som er litt av minus, hvis du har brukt luka som er bak døra, og du ikke har fått klikket den helt på plass, så får du ikke hverken åpne eller lukke døra. Iris Haar har jo en lang historie. Det er vel snart 130 år gammelt. Og da undrer det meg litt at de kan lage en løsning hvor du ikke kan åpne luka i gang. Når døra er oppe her, så går ikke denne luka opp. Og det er ikke bare denne luka, det er den bak døra også. Dere har kanskje merket i disse her svarte dekslene her på begge sider av bussene. Det er en del av blindsonesensoren, altså han registrerer om dere er gående sykkelister. Og når du kommer over en viss hastighet, noen av 30 km i timen, så går han over til å bemerke seg om du har biler på en av sidene. Slik at ikke du skal ta en filskifte når det er en bil på siden av det. La oss ta en titt på lukene, la oss få denne åpnet. Dette tok sitt tid. Her kunne vi ha stoppet inn om tre holdeplasser på denne tiden her. Men, ok, nå er det åpnet, og vi skulle ønske vi kunne ha fått en luke som gikk litt fortere. Som dere kan se her, denne bussen her er fullastet. Dette er en demobuss som går daglig i testkjøring. Så her, den er maksa med vekt. Så når vi tar ut disse her, så er det ikke allikevel så mye plass. Det er, ja, la oss si tre eller fire kubikk igjen. For på andre siden, så ligger den store gasstanken. Og den finner vi her. Og grunnen til at jeg har på med dette utstyret her, er at hvis du skal tanke denne bussen her, så er det visse krav til sikkerhetsutstyr. Det ene er det at det er gass du har å håndtere med, det andre er det at hvis du får denne her flytende gassen på deg, så er den veldig kald. Du får frostgrad med en gang. Midtdøren på denne her, her er det jo ikke noe toalett på denne bussen her, men igjen, du har en grei, brei innsteg. Du har greit med håndtak for å holde deg fast i. Og du kommer deg greit inn og ut av denne bussen, så enkelt kan det sies. Her kunne jeg flytte inn. Det er altså like stor plass her som en liten hybel i Oslo. Så lett tilgjengelig, enkelt og greit for mekanikeren å jobbe. Og du har et panel her for å hente ut lufttrykket. Du har lett tilgjengelig for luftbelger hvis du må bytte det. Og bak her så har vi ekstra varmeren. Veldig enkelt å komme til. Det er sånn jeg liker å ha det i et motorrom. Bak her så sitter hjertet av bussen. Det er 13 liter motor på 410 hester. Du har alle komponenterne lett tilgjengelig. Du har påfyllinger til kjølvesket her. Du har til å peile olje, påfyllinger av olje. Luftfilterboksen her. Men jeg vil si en ting. De har klart å løse. På mange busser så har vi i dag et problem med at kompressoren står montert i rammer. Her har du montert AC-kompressoren på et eget stativ. Avstand fra motoren. Så du slipper denne 2-3 sekunderne når du starter bussen hvor alle reimer står og flabrer. Her står den fast, stram hele tiden. Plattformen som denne her kompressoren står på er sånn en vajersbunden løsning hvor du unngår den støyen som du tidligere har hatt hvor du har fått resonans gjennom bussen. Her er det helt tyst. Nå sa jeg tyst, men det spiller ikke noe rolle. Halleluja! I første luke etter tanken så har du mulighet til å kunne for eksempel ha kjettinger og slike ting. Og så ligger der et brannsuklingssystem her. Og det er jo en standard i dag på nye busser. Tidligere så var det en ekstra styr, men nå, heldigvis, har det blitt en standard. Og siste luka her, som vi kan åpne over bakgullet, så er det greit å ha vaskutstyr og kost og det. Jeg savner at denne luka er gjennomgående, for av og til så har vi lange piazzava-koster og vaskutstyr og sånn. Det skulle ønske vi kunne skyvt helt over. Her i lukene fremme så vil vi jo normalt selv sagt at batteriene er, men det er de ikke på denne her. Batteriene på denne bussen står i luken som er rett bak inngangsdøra. Men her har vi sikringer, vi har styreenheter, alle de tringene som en mekaniker trenger å komme til, som ikke du som sjåfør trenger å bry deg så mye om. I den fremste luken her så er det alt som har med chassis å gjøre. I denne luken her, hvor du finner en oversikt over sikringene, så er dette for kaoseriet. I denne luken her så kan du oppvare dine ting eller sikkerhetsutstyr du trenger for å tanke bussen. Det var mitt tekniske hjerne. Vi smeller igjen lukene og kjører videre. Scania har ganske stor suksess med irisarbusser på ekspressbusser. I Sverige så går de masse på ekspressbusser, på lokalruter, på småruter og på langruter. Og i Norge så har vi også noen som går på Vy Express. Og dette her med gass er jo et produkt som Scania håper og tror kommer også inn på det skandinaviske ekspressbussmarkedet. Det eneste som virkelig kan bli en utfordring er 
Hvor skal vi fylle gass? Vi har ikke infrastrukturen enda for dette produktet. Men kommer landene etter, Norge, Sverige, Danmark og Finland, etter å bygge ut ordentlige systemer, så tror jeg at dette kan bli en komfortabel reise for passasjerene, men også en god og driftsikker løsning for operatørene. For å oppsummere denne bussen her, så synes jeg det er utrolig spennende å se en irisar med en flytende gassmotor. Vi har fått en nesten fire meter høy ekspressbuss eller turbuss som har altså en helt fantastisk og miljøvennlig motor. Vi trenger fortsatt å få større kapasitet i bussen. Jeg kan godt tenke meg å se bussen her på tre akslinger, og hvis vi hadde fått den med Hector, hadde det vært helt optimalt. Vi har heller ikke toalett på denne bussen her. Jeg vil gjerne se en treaksla med Hector og Hector-toalett. Da tror jeg vi snakker en ordentlig god ekspressbuss. Men for en turbuss generelt trenger vi også mer bagasjeplass, fordi hele venstre siden går med til gasstanken. Men jeg synes det er artig og spennende å se at Scania er i gang med dette prosjektet her. Og hvem vet, kanskje vi får se det her på en i8 i fremtiden? Eller hva med en Touring? Nå bare tenker jeg høyt. Men det hadde jo vært artig å se om de klarer å utvikle det produktet her til også de andre Scania-bussene som de lager. Tusen takk for at du så filmen her i dag. Og om du liker det du ser, så klikk på knappen. Den er her nede, og den heter Abonner. Da får du med deg alt som skjer på bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses på en annen plass i en annen buss. Ha en god dag.